Hi all, once again welcome back to another video in this channel. This channel is a great video, a great video for you. We will discuss the grammar of the tenses. We grammar of the grammar of the tenses. This channel is a great video for you. We will discuss the tenses of the tenses. Tensile Kursula videos are Chidirna. Malayal Tilitum will see Rikapata grammar video will on Nana. Namada tenses in the classical reverse method and or in the Pudia method. Namada videos through the Parija Purthirna. Upon Ningla spoken English Padikam and Divina Algalangle, Ningla Korsuda useful Aguna reverse method loaded Malayal through the tense word Pina A classical and other Korsuda Lilida Mana. E class on the Varina. This is the A detailed class on tenses. That is the tenses in a detailed discussion. This e class is the Kerala PSC Parishiki. That is the SSC. Mat competitive examinations. UPSC Polyla Parishal University School Students. Uh, this Ulla Algalka, Gunagara Maya, Uru Adhia Marikimida, Malsera Parishilka Pangakanalana, PSC Parishiki Padikanalan Angle, Uru Samshim Wanda, hundred percentage mark or up again, Ningalka E class of Wunda Sadikim. A B class Muruan, Ningal Karnaga, Namuki class Lake Kataka, number tenses sendan in Nolana, number Parija Purana, tenses like Kataka and Mumba, basic at under and caring, number discuss here and under. Structure of a sentence. English Bashi would sentence in the structure. Adistana Gadana and Dana and Naria Tralk tense Padicha Manusla Lalingle. I'm going to tense like the Mopogo the Lartamilla. The wonder English lay would sentence in the structure and Dana and Nula yet too basic. I guide him. Adaria or Iriki Langa Lavrum, Athan guiding or Karin, Alla and Ingilkudi Namukun Parayade, Poan Sadikilla. Have a Namaki Namago might know come. Structure of a sentence. English is a sentence in the structure of the subject plus auxiliary plus verb. That is S A V. This English is a basic sentence in the structure of the structure. S plus A plus V. This is a sentence. I am reading. This sentence is a sentence. This uh, subject unda. I, Nyan, I am reading. Nyan, why you go yana in the parim bowl of the proverty to you know all under. Allegally, sentence nagatur subject unda. Uru kartha unda. Ara ana is sentence nagatula subject. I ana. Ella sentence in Vitrathil. Proverty to you know all and dog. Ella active sentence the hello. Either bowl of proverty to you know all and dog. Other kuda de, I didn't tota de tirikina uruaka. Am. This is a auxiliary verb. This is the same thing. 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 This is Patanamana. Other Kritima Ariatu Nana Namaki Pasha, Kritima Padikan, Kadiatum, either Padikan or Budimutanakanadam. Matu Basha Labish, English in the Pratia the Anita. In Namukimu to Aram, Noku, reading. Reading in the Varinu Provertia, Le Uruvarban. Other Kriyan. A bit of subject to Chino Kriya and the reading. I am reading, Yan Chino, Waikia and the Varina Kriyana. Having any structure, Adistana structure on the Varina, the basic structure on the Varina, English le Uru sentence in the basic structure, subject plus auxiliary plus verb. One the good wish of my parish of the Kianangle, no co S for subject, A for auxiliary, V for verb. Either a pinna parana garingala. Subject in the Varimbus other than a deal, chill a pronouns, okay. Ada either I, U, V, he, she, they. It, that, that's all a period, a region, through the pronouns, nouns, 
അല്ലേ ഏതാണ് എന്ത് ഈ പ്രോനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ യു വി ഹി ഷി ദേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യക്തികളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ അതാണ് പ്രോനൗൺസ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോനൗൺസുകൾ പ്രോനൗൺസുകൾ ഓക്കെ അതുപോലെ നൗൺസ് ഈ പേരുകൾ രാജൻ ശ്രുതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നാമങ്ങളാണ് നൗൺസാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നൗൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗൺസുകളാണ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരിക കൂടാതെ ഓക്സിലറി വർബ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്സിലറി വർബുണ്ട് അതിൽ ഈ പറയുന്ന ഓക്സിലറി വർബുകളാണ് സാധാരണ ആക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടെൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കൂ ഡു ഡാസ് ഡിറ്റ് ഈസ് ആമ് ആറ് വാസ് വേറ് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് വില്ല് ഷാള് വുഡ് ഷുട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്സിലറി വർബുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എവിടെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടെൻസ് പഠിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വെർബ് വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിയ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഏതൊരു ക്രിയയും വെർബാണ് സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റഡി റൈറ്റ് ഗോ കം തിങ്ക് റൺ സ്ലീപ്പ് ഫ്ലൈ ക്രൈസ്റ്റിങ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഷയിലുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും എല്ലാ പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സകല വാക്കുകളും വെർബുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സബ്ജക്ട് അതുപോലെ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏതൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോഴും ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു ഓക്സിലറിയും ഒരു വെർബും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ടെൻസുകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടെൻസുകൾ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായും മൂന്നാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമല്ല ഏതൊരു ഭാഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ടെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് കാലങ്ങൾ മൂന്നാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കാലങ്ങൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ കാലങ്ങൾ കാലങ്ങൾ മൂന്നാണ് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് പാസ്റ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്യൂച്ചർ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഇതറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രസൻറ്റും പാസ്റ്റും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസുകൾ ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ടെൻസുകളെയും കുറച്ചുകൂടെ ആധികാരികമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രസൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ വർത്തമാന കാലമാണ് പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂതകാലമാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ കാലമാണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന ഭാവി കാലമാണ് ഈ കാലങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വീണ്ടും നാലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ നാലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ നാലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെ നാലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ളത് നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകൾ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നല്ല പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളുടെയും ഉപയോഗം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട പന്ത്രണ്ട് ടെൻസിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ആറോ ഏഴോ ടെൻസുകൾ പഠിച്ചാൽ മതി പന്ത്രണ്ടെണ്ണം വേണ്ട എല്ലായിടത്തൊന്നും ചോദ്യം വരാറില്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറയുകയും ക്ലാസ് എടുക്കുകയും പലരും വിശ്വസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ് കേരള പി എസ് സി ഈ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ചോദിക്കാം പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളും കൃത്യമായി നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ അധ്യായവും കാണുക ഓരോ ടെൻസും കഴിയുമ്പോൾ ആ ടെൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സാമ്പിള് കൂടി ഞാൻ തരും കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഓരോ ടെൻസ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായം നിങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണണം ഇതിൻ്റെ അവസാനം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്
past perfect continuous adey pole thane future name simple continuous perfect perfect continuous ingane dirichirikkana appo adile namukku onnamatha tense ennu parayunnathu present inde simple present tense aanu onnamatha tense ennu parayunnathu simple present tense aanu ee simple present tense ne namukku onnu parichayapadam endana simple present tense അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പരിചയപ്പെടാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസും പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് കാരണം കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് പഠിക്കണം മറ്റ് പല ടെൻസുകളും വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഈ സ്ലൈഡ് നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളിലെ ഒന്നാമത്തെ ടെൻസായ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങളെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായി പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെൻസാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുക അതെങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുക ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നു അല്ലെ അവൻ വരുന്നു അവൻ വരുന്നു ഓക്കെ അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നു അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എല്ലാം ഞാൻ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങൾ അമ്മ വിളിക്കുന്നു അച്ഛൻ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു അവൾ വരുന്നു പക്ഷി പറക്കുന്നു പട്ടി കുരയ്ക്കുന്നു നൂ 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 എന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായി പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെൻസാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് അതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എഴുതുമ്പോഴും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവണമല്ലോ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടാവണമല്ലോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഓക്സിലറി പ്ലസ് വെർബ് എന്നാണ് അപ്പോൾ വെർബ് ഉണ്ടാവണം സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം ഓക്സിലറിയും ഉണ്ടാവണം ഓക്സിലറി ഏതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കുറേ ലിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഓക്സിലറി ഡുഡസ് ഡിറ്റ് ഈസ് ആമ് ആറ് വാസ് വേർ ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് വില്ല് ഷാൾ വുഡ് ഷുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും രണ്ട് പേരെ നമ്മളിങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഡു മറ്റൊന്ന് ടെസ് അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് ഓക്സിലറി വെർബ് മതി ഒന്ന് ഡു മറ്റൊന്ന് ടെസ് ഇവർ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലെ സെൻറ്റൻസുകൾ പറയാറുള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഹി ഡസ് ഡ്രിങ്ക് കോഫി ഹി ഡസ് ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് എല്ലാ ദിവസവും അവൻ കാപ്പി കുടിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ മലയാളീകരിക്കാം ഒന്ന് ഹി ഡസ് ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് എല്ലാ ദിവസവും അവൻ കാപ്പി കുടിക്കുന്നു ഇനി എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുടിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുടിക്കാറുണ്ട് എന്നതാണ് ഓക്കെ അതായത് ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞുതരാം ഐ ഡു റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ടെൻസിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നു എന്നും പറയാം ഞാൻ എഴുതാറുണ്ട് എന്നും പറയാം രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം മലയാളത്തിലേക്ക് ഞാൻ എഴുതുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് ഞാൻ എഴുതാറുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ മലയാളീകരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ പോയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പം ഇവിടെ ഹി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡെസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ദേ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരാളാണ് സബ്ജെക്റ്റ് എങ്കിൽ ഡെസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുണ്ട് എങ്കിൽ ദു ഉപയോഗിക്കുന്നു സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഡസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ഡു ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹി ഡസ് ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് ഷി ഡസ് ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് എല്ലാ ദിവസവും അവൾ കാപ്പി കുടിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അവൻ കാപ്പി കുടിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഡസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ഹിയും ഷിയും ഒക്കെ സിംഗുലർ ആണ് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ
വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡു ആണവിടെ ഓക്സിലറി വെർബ് ദ ഡു ഡ്രിങ്ക് കോഫി വി ഡു ഡ്രിങ്ക് കോഫി തൊട്ടു മുകളിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഹി ഡസ് ഡ്രിങ്ക് കോഫി ഷി ഡസ് ഡ്രിങ്ക് കോഫി അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യു അതുപോലെ ഐ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടെൻസിൽ പ്ലൂറലായാണ് പരിഗണിക്കുക ഐ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെയും പ്ലൂറലായാണ് ഈ ടെൻസിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെയുള്ളൂ ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് പ്ലൂറലായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാം ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഡു പ്ലൂറലായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു അത് ഐയിൻ്റെയും യുവിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ടെൻസിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യു ഡു ഡ്രിങ്ക് കോഫി ഐ ഡു ഡ്രിങ്ക് കോഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെൻസിൻ്റെ പേര് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എന്നാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ രണ്ട് ഓക്സിലറി വർബ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്ന് ഡു അല്ലെങ്കിൽ ടെസ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഹി ഡസ് ഡ്രിങ്ക് കോഫി ആഫ്രി മോർണിംഗ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ സംഭാഷണത്തിൽ ഡസ് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് എടുത്തു പറയാറില്ല നമ്മളിതിനെ ചുരുക്കിയാണ് പറയാറ് അതായത് ഈ ഡസ്സിനെയും ഡ്രിങ്കിനെയും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡസ്സിനെ എടുത്തിട്ട് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ പുറകിൽ ഒളിപ്പിക്കും ഡസ്സിനെയും ഡ്രിങ്കിനെയും ഒന്നാക്കും ഡസ്സിനെയും ഡ്രിങ്കിനെയും ഒന്നാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുക ഡ്രിങ്ക്സ് നോക്കൂ ഈ ഡസ്സിനെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒളിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ ഡസ്സിൻ്റെ എസ് ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നു അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഏതൊരു ഏതൊരു വെർബിൻ്റെ കൂടെയും ഡസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡസ് പ്ലസ് വാക്ക് അത് വാക്സ് ആകും വാക്സ് ആകും അല്ലേ ഡസ് പ്ലസ് സിങ് അത് സിങ്സ് ആകും സിങ്സ് കണ്ട ഒരു എസ് അവസാനം വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ സംഭാഷണത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഹി ഡ്രിങ്ക്സ് കോഫി എന്നേ പറയാറുള്ളൂ ഹി ഡസ് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് എടുത്ത് പറയാറില്ല അങ്ങനെ പറയേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത വേണം ഒരിക്കലും കാപ്പി കുടിക്കാത്ത ഒരാൾ ഒരു ദിവസം കാപ്പി കുടിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡസ്സിനെ പുറത്തെടുത്ത് ഹി ഡസ് ഡ്രിങ്ക് കോഫി എന്ന് പറയാം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല ഹി ഡ്രിങ്ക്സ് കോഫി എന്ന് പറയാറുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഷി ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലേ സോറി ഷി ഡസ് ഡ്രിങ്ക് കോഫി അതിവിടെ ചുരുക്കി ഷി ഡ്രിങ്ക്സ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഷി ഡസ് ഡ്രിങ്ക് ഷി ഡ്രിങ്ക്സ് മേലെ ഹി ഡസ് ഡ്രിങ്ക് ഹി ഡ്രിങ്ക്സ് ഓക്കെ ദേ ഡു ഡ്രിങ്ക് അപ്പം ഡെസ്സിനെ ഒളിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഡൂവിനെയും ഒളിപ്പിക്കണം ദ ഡു ഡ്രിങ്ക് കോഫി എന്ന് പറയാറില്ല മറിച്ച് ദ ഡ്രിങ്ക് എന്നേ പറയാറുള്ളൂ നോക്കൂ ദ ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ ഈ ഡൂവിനെ ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ചെറിയ വാക്കാണ് ഡു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ഏതൊരു വെർബും ഇപ്പോൾ വാക്ക് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് സിങ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ഇതുപോലെ ഇരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാളുണ്ട് ആരുണ്ട് ഡു ഒളി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഡുവിനെ നമുക്ക് പുറത്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഡെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം എസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയും അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ ഡു ഡ്രിങ്ക് ഡ്രിങ്ക് ആയി മാറും ഇവിടെ നോക്കൂ വി ഡു ഡ്രിങ്ക് ഞങ്ങൾ വി ഡു ഡ്രിങ്ക് കോഫി ആ ഫ്രീ മോർണിംഗ് എല്ലാ ദിവസവും കാപ്പി കുടിക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി വി ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് വി ഡ്രിങ്ക് സോറി വി ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ കാപ്പി കുടിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡൂവിനെ പുറത്തെടുത്ത് പറയേണ്ടതില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ ആ വെർബ് ഒരു ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ ഡു ആണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് വേണം കാരണം മറ്റ് ചില ഗ്രാമർ മേഖലകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോലെയുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഓക്സ്ലറി വെർബിനെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വി ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡു ആണ് ഒളിച്ചിരിപ്പുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി
ഇനിയുള്ള പോയിന്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന ഗ്രാമറിൻ്റെ ആങ്കിളിലൂടെ അതായത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പോകുന്ന കുട്ടികൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇതാണ് നിങ്ങൾ നോട്ടായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറയാം ഏഴ് ഇടങ്ങളിലാണ് പൊതുവെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴിടങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കൂ ടു ഷോ എ ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു ശീലം പറയാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഐ ഗെറ്റപ്പ് ഐ ഗെറ്റപ്പ് ഐ ഗെറ്റ് ഗെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡു ആണുള്ളത് ഐ ഗെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ ഡു ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്നാണ് ഈ ഡുവും ഗെറ്റും ഇവിടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ വെറും ഗെറ്റായിരിക്കുന്നു ഐ ഗെറ്റപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് എ എം അഞ്ച് മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു അഞ്ച് മണിക്ക് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് ഒരു സ്ഥിരമായ ശീലമാണ് അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡു എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലൊരി വെർബാണ് രണ്ട് ഷി യൂഷ്വലി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ യൂഷ്വലി തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഷി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് അവൾ സ്കൂളിൽ പോവാറുള്ളത് ബസ്സിലാണ് അവൾ ബസ്സിലാണ് സ്കൂളിൽ പോവാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ബസ്സിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അതെല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് യൂഷ്വലി ഷി യൂഷ്വലി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് അവൾ എല്ലാ ദിവസവും ബസ്സിലാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോവാറുള്ളത് യൂഷ്വലി യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു ടൈമിങ് വേർഡായിട്ടാണ് കാണുന്നത് യൂഷ്വലി കണ്ടാൽ തന്നെ യൂഷ്വലി ഓൾവേസ് ഓക്കെ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എവ്രി ഡേ യൂഷ്വലി ഓൾവേസ് അതുപോലെ എവ്രി ഡേ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൂളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ്പ്രസ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ഒരു പ്രപഞ്ച സത്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഏർത്ത് റിവോൾസ് എറൗണ്ട് ദ സൺ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും വലയം വയ്ക്കുന്നു സൂര്യന് ചുറ്റും തിരിയുന്നു ഇത് ഒരു പ്രപഞ്ച സത്യമാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ് അത് മറ്റൊരു ടെൻസിലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലേ പറയാൻ സാധിക്കൂ ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ പോലെ കിഴക്ക് തന്നെയാണ് അതൊരു പൊതു സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റി പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി മൂന്നാമത് ചില ടു എക്സ്പ്രസ് സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് ചില ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ പറയാൻ അതായത് വാട്ടർ ഫ്രീസസ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ജലം കട്ട പിടിക്കുന്നു ഇവിടെ ഫ്രീസസ് ഉപയോഗിച്ചതുണ്ടോ ഇവിടെ ഡെസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്സിലറി ആരാ ഡെസ് ആണ് ഫ്രീസസ് എന്നെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ ദ വൂത്ത് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ മരം മരത്തടി അല്ലെ മരത്തടി ജലത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു മരത്തടി ദ വൂത്ത് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ ദ വാട്ടർ ജലത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്റ്റ് ആണ് അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് പറയുമ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക നാലാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് വരാം ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് പ്ലാൻഡ് ഓർ അറേഞ്ച്ഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണിത് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് പ്ലാൻഡ് ഓർ അറേഞ്ച്ഡ് അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പറയുമ്പോൾ വില്ലൊക്കെ ചേർത്താ പറയാം അല്ലേ വിൽ പിന്നീട് നടക്കാൻ പോകുന്ന നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലെ സിമ്പിൾ ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും അത് പലർക്കും അറിയാത്തൊരു സത്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഹി ഗോസ് എ ബ്രോത്ത് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇത് അടുത്ത മാസത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ
നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ പറയാൻ നമുക്ക് ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം നോക്കൂ ദ പ്രി ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വെസ്സിറ്റ്സ് നോക്കൂ വെസ്സിറ്റ്സ് കേരള നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അടുത്ത മാസം നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നാ മലയാളത്തിൽ പറയാം അപ്പോഴേ അറിയാം ഇത് സിമ്പിൾ പെർസെൻറ്റൻസ് ആണ് പക്ഷേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടെൻസിൽ പറയാം സാധാരണ പത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ടെൻസ് തന്നെയാണ് അവിടെ വില്ല് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിൽ വിസിറ്റ് കേരള എന്നാണ് വിൽ വിസിറ്റ് കേരള അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിസിറ്റ്സ് കേരള നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അപ്പം ഈ ടെൻസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും മറ്റൊരു ടെൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി എടുത്തു പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മറക്കരുത് ഈ ടെൻസിൻ്റെ പേര് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ആ അഞ്ചാമത്തെ ഉപയോഗം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഉപയോഗം ഇൻട്രഡ്യൂസ് കൊട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് ദ പ്രോവേബ്സ് പ്രോവർബും കൊട്ടേഷനൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഷേക്സ്പിയർ സെയ്സ് ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്നു വാട്ട് ഈസ് ഇൻ എ നെയിം ഒരു പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു ആരാ പറയുന്നത് ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്നു ഷേക്സ്പിയർ ഇപ്പോൾ പറയണോ അല്ല ഷേക്സ്പിയർ ഇത് പറഞ്ഞത് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അപ്പോൾ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മഹാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇന്നും നമ്മളത് കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി പറയുന്നു എന്നാ പറയാം അല്ലേ നെഹ്റു പറയുന്നു ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്നു അല്ലേ ക്രിസ്തു പറയുന്നു നബി പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ് സെൽഡം വൈറ്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പ്രോവർബാണ് പ്രോവർബുകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല പല പ്രോവർബുകളും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലാണ് പറയുക അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രോവേബ്സിലും കൊട്ടേഷൻസിലും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ആറാമത്തത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡ്ലൈൻസ് പത്രത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടുകളിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന് കരുതുക പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ ഹി ഡൈസ് എന്നാണ് പറയുക ഹി ഡൈസ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നു എന്നല്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപക്ഷെ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം അച്ചടിച്ചു വരുന്ന പത്രം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് അത് പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഓക്കെ ത്രീ സോൾജിയേഴ്സ് മൂന്ന് സൈനികർ ഡൈ ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇൻ ടെററിസ്റ്റ് അക്ക അറ്റാക്ക് ഭീകരാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ടെ മൂന്ന് സോൾജിയേഴ്സ് മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പത്രം അച്ചടിച്ചു വരുന്നത് ആ പത്രത്തിലെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ത്രീ സോൾജിയേഴ്സ് ഡൈ ഇൻ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ മരിക്കുന്നു എന്നല്ല നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മരിച്ചു എന്നാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നെക്സ്റ്റ് പിക്ക് പോക്കറ്റ് എസ്കേപ്സ് ഫ്രം പോലീസ് കസ്റ്റഡി ഇവിടെ എസ്കേപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിക്ക് പോക്കറ്റ്സ് പിക്ക് പോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പിക്ക് പോക്കറ്റ് പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ അപ്പോൾ പോക്കറ്റ് അടിക്കാരൻ എസ്കേപ്സ് ഫ്രം പോലീസ് കസ്റ്റഡി അപ്പോൾ എസ്കേപ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും അങ്ങനെയല്ല പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ടൈറ്റ് ഹെഡിങ് എങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡ്ലൈൻസുകൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവസാനമായിട്ട് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൊമൻറ്ററീസ് ഓഫ് ദ ഗെയിംസ് ലൈക്ക് ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിലും ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിലും ഒക്കെ കൊമൻറ്ററികൾ പറയുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് ഗെയിംസുകളിൽ കൊമൻറ്ററീസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ദ ബൗളർ ത്രോസ് ദ ബോൾ ഷാപ്പ് അല്ലേ കളി ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൊമൻറ്ററി വായിക്കുന്നയാൾ കളിക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഓരോന്നും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലായിരിക്കും ഹി കിക്സ് ഹി കിക്സ് ദ ബോൾ ടു ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത
നേരിട്ട് ലഭിക്കാൻ ലൈവ് ക്ലാസ് നേരിട്ട് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് പേര് ഫോൺ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അൺ അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാദമിയിൽ ലഭിക്കും അൺ അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എസ് എസ് സി യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ധാരാളം ആളുകളെ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അണ്ണ അക്കാദമി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ സ്ട്രക്ചേർഡ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട് ക്യൂസസ് ഉണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു ആപ്പാണ് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കിത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിൽ കേരള കാറ്റഗറിയിലെ കേരളത്തിലെ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിലെ ടോപ്പ് എജ് റാങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ് ഞാൻ ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ മുഴുവൻ ടോപ്പിക്കുകളും എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളെയും സമഗ്രമായി കവർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എന്നോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നേരിട്ട് സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഈ ആപ്പിന് ആപ്ലിക്കേഷനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അണ്ണ അക്കാദമി ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഫ്രീ ആപ്പാണ് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കും ഫ്രീ ക്ലാസ്സിന് പുറമേ പെയ്ഡ് ഓപ്ഷനുണ്ട് പൈസ നൽകി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ധാരാളം കോഴ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോഴ്സുകളുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബാച്ച് കോഴ്സുകളുണ്ട് ഓരോ കോഴ്സുകൾക്ക് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്കും എൽ ജി എസിനും ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വേറെ 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 ബാച്ചുകളുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലാസ്സുകൾ വേറെ എന്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക എന്നാണ് പറയുക ആപ്പിൽ അതായത് അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതിന് പൈസ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ തന്നെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയ രീതിയിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു ചെറിയ തുക നിങ്ങൾ ഫീസായിട്ട് നൽകേണ്ടി വരും മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഫ്രീ കോഴ്സ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സും ഫ്രീ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ സൗജന്യമാണ് പ്ലസിനാണ് നിങ്ങൾ പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടത് പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാസത്തേക്കാണ് ഒരു മാസം മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം ഇരുപത്തിനാല് മാസം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള തുച്ഛമായ ഫീസാണുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നേരെ വലതു ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ റഫറൽ കോഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭാഗം കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന റഫറൽ കോഡ് നോക്കൂ ജാഫർ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നടിക്കുക ജാഫർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാതെ മുഴുവൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇട്ട് അടിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് എൻ്റെ റഫറൽ കോഡ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതായത് നിങ്ങൾ കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് ശതമാനവും കമ്പനി വരും ഒമ്പത് ശതമാനവും അങ്ങനെ പത്തൊൻപത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് അളവ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏത് ബാങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ എ ടി എം കാർഡ് വെച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അണ്ണ അക്കാദമി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ണ അക്കാദമിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ എൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം സമഗ്രമായി അതായത് ഈ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആധികാരികമായി കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് പഠിക്കാൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അണ്ണ അക്കാദമി പ്ലസിലേക്ക് വരൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ വരാം നമ്മളിപ്പോൾ ടെൻസിൽ ഒന്നാമത്തെ ടെൻസായ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക അനിൽ ഡാഷ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് എ എം എവ്രി ഡേ ഇത് രണ്ടായിരത്തി
ഒരു പൊതു സത്യം പറയുമ്പോൾ ദ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് മൂസ് ഇവിടെ ശരിയാവുള്ളൂ അതായത് ഡസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി ആണ് വേണ്ടത് ദ എർത്ത് മൂവ്സ് അറൌണ്ട് ദ സൺ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നോക്കൂ ഹി ഡാഷ് ടി ആഫ്രി മോർണിംഗ് വീണ്ടും നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലൂ തന്നിരിക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ഡ്രിങ്കിങ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്രാങ്ക് ഉണ്ട് ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എവ്രി മോർണിംഗ് ഒരു ശീലമാണ് അല്ലെ പതിവായി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് അതിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല അല്ലെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡു ഡെസ് ആണ് ഓക്സിലറി വെർബ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹി സിംഗുലർ ആണ് ഡെസ് ആണ് വേണ്ടത് ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് ഡെസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് ശരി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ആൻസർ ചെയ്യൂ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡാഷ് ടുമോറോ ടു ഇൻ ആക്യുറേറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ടുമോറോ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ ഞെട്ടും അല്ലെ ഓ ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആണല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെയും ബില്ല് വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കറിയാം ബില്ല് ഉണ്ടാകും ബില്ല് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഏതായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലോ പറയാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറൈവ്സ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരാളെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറൈവ്സ് ഡെസ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ഓക്കെ കാരണം ഇതൊരു നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ഉറപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ മുൻകൂട്ടി നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ഉറപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം പറയാൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ മിസ്റ്റർ ജോൺ ഡാഷ് ലെറ്റേഴ്സ് ഏഫ്രി ഡേ ഇത് ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് മിസ്റ്റർ ജോൺ ഡാഷ് ലെറ്റേഴ്സ് ഏഫ്രി ഡേ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എ ഹാസ് റിട്ടൺ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി റോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്കറിയാം എവ്രി ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ജോൺ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഡെസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വെർബ് വേണം അതിവിടെ റൈറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ശരി റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ജാഫേഴ്സ് പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് വൈസ് ഇഷ്ടംപോലെ പി വൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാം അണക്കാദമി പ്ലസിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു അണക്കാദമി പ്ലസിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം അടുത്ത ദിവസം ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നിർബന്ധമായും കാണുക ഈ സീരീസിലെ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡും നിങ്ങൾ കാണുക കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസിലെ മുഴുവൻ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ